தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பேயராளி நம் ஆண்டு பெறாய் சுகரஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக காலை கதிரவன் கண்மூட நிலவு தன் ஒளியை காட்டிட ரெட்டிப்பு மகிழ்வுடன் இறை இல்லம் கூடி இறை பாதம் நாடி இறை அன்பில் இரண்டர கலந்து இறை ஆசிர் பெற்றுச் செல்ல வந்திருக்கும் அன்பு இறை மக்களே உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம் மனிதத்தை மலர வைக்க மனிதாபிமானத்தை நிமித்தி வைக்க உறவை வளர்க்க உறங்காத துயரங்களுக்கு விடிவு காண வெற்றி ஆர்ப்பரிப்போடு எரிசலேம் நோக்கி பயணம் செய்தவர் இயேசு விட்டு கொடுப்பதும் மன்னிப்பதும் தான் வாழ்க்கை ஆனந்தமாக வாழ ஆடம்பரம் தேவையில்லை அன்பானவர்கள் அருகில் இருந்தால் போதும் என்பதை இன்றைய வாசகங்கள் நமக்கு எடுத்து கூறுகிறது இன்றைய நச்செய்தி வாசகம் உயிர்த்தெழுதலின் மேன்மையை நமக்கு எண்பித்து காட்டுகிறது உயிர்த்தெழுதல் வழியாக மீட்பு கிடைக்கிறது இயேசு தனக்கு நேர்ந்த அனைத்து சோதனைகளையும் வேதனைகளையும் தாங்கிக் கொண்டு மனிதம் காக்க சிலுவையில் இறந்து பின்பு உயிர்த்தெழுந்து புது மனிதராக புது வாழ்வுக்கு வித்திட்டார் மீட்பின் வழியாய் மனித குலத்தை மீட்டார் நாமும் நமது வாழ்வில் வரும் அனைத்து தீமைகளையும் முறியடித்து நன்மைகளுக்கு வழிவகுத்து உயிர்த்தெழுதல் வழியாய் விடியல் காண்போம் இறைமகன் இயேசுவின் பாதையை பற்றி கொண்டு அவர் வழியில் தொடர்ந்து பயணிக்க இணைவோம் இறை பலியாம் எத்திருப்பலியில் சகோதர சகோதரிகளே தூய மரநிலவை கொண்டாடு நாம் தகுதி பெறும் பொருட்டு நம் பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமைகள் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் இப்போதும் கனியான புனித மரியாதையும் 
சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன் இல்லாமல் இறைவன் மீது இறக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்வாராக வல்லவரும் இரக்கம் உள்ளவருமான இறைவா எங்களுக்கு எதிரானவற்றை எல்லாம் கனிவுடன் அகற்றி அருளும் அதனால் உள்ளத்திலும் உடலிலும் எழுகின்ற தடைகளை அகற்றி ஒவ்வொப்புடன் உமக்கு ஒளியம் புரிய அருள் புரிவீராக உமோடு தூயாவியாரின் ஒன்றே இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற வழியாக உமை மன்றாடுகின்ற முதல் வாசக முன்னுரை உலகம் செழிக்க அன்பை விதைக்க வேண்டும் என்ற வார்த்தைக்கு ஏற்ப அன்பால் அனைத்தையும் வெல்ல முடியும் ஆனால் நம்மிடம் இருக்கும் வீம்பு நான் என்ற போர் ஆயுதம் இவற்றை கொண்டு எதையும் சாதிக்க முடியாது என்பதை இன்றைய முதல் வாசகம் எடுத்து கூறுகிறது எனவே நல்ல விதைகளை நற்பயிர்களாய் இன்றைய சமுதாயத்தில் விதைத்திட நல்மனம் வேண்டி வாசகத்திற்கு செவி கொடுப்போம் முதல் வாசகம் நாங்கள் இறந்தபின் என்றென்றும் வாழுமாறு 
அனைத்துலக அரசர் எங்களை உயிர்த்தெழச் செய்வார் மக்க பெயர் இரண்டாம் நூலிலிருந்து வாசகம் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து இரண்டு மேலும் ஒன்பதிலிருந்து பதினான்கு முடியுள்ள இறைவசனங்கள் அந்நாட்களில் சகோதரர்கள் எழுவரும் அவருடைய தாயும் கைது செய்யப்பட்டார்கள் சாட்டைகளாலும் வாறுகளாலும் அடிக்கப்பட்டு சட்டத்துக்கு முரணாக பன்றி இறைச்சியை உண்ணும்படி மன்னனால் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டார்கள் அவர்களுள் ஒருவர் மற்றவரின் சார்பில் நீ எங்களிடமிருந்து கேட்டறிய விரும்புவது என்ன எங்கள் மூதாதையருக்கு கொடுக்கப்பட்ட சட்டங்களை மீறுவதை விட நாங்கள் இறக்க துணிந்திருக்கிறோம் என்றார் தாம் இறுதி மூச்சு விடும் வேளையில் நீ ஒரு பேயன் நீ எங்களை இம்மை வாழ்வின் என்று அகற்றி விடுகிறாய் ஆனால் நாங்கள் இறந்தபின் என்றென்றும் வாழுமாறு அனைத்துலக அரசர் எங்களை உயிர்த்தெழச் செய்வார் ஏனெனில் நாங்கள் இறப்பது அவருடைய கட்டளைகளின் பொருட்டு என்று கூறினார் அவருக்கு பிறகு மூன்றாம் அவரை அவர்கள் கொடுமைப்படுத்தினார்கள் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க உடனடியாக தம் நாக்கையும் கைகளையும் அவர் துணிவுடன் நீட்டினார் நான் இவற்றை விண்ணக இரண்டமிருந்து பெற்றுக்கொண்டேன் அவருடைய சட்டங்களுக்காக நான் இவற்றை பொருட்படுத்தவில்லை அவரிடமிருந்து மீண்டும் இவற்றை பெற்றுக்கொள்வேன் என நம்புகிறேன் என்று பெருமிதத்தோடு கூறினார் அவர் தம் துன்பங்களை பொருட்படுத்தவில்லை எனவே மன்னனும் அவனோடு இருந்தவர்களும் இந்த இளைஞரின் எழுச்சியை கண்டு வியந்தார்கள் அவரும் இறந்தபின் நான்காம் அவரையும் அவர்கள் அவ்வணமே துன்புறுத்தி கொடுமைப்படுத்தினார்கள் அவர்கள் இறக்கும் தருவாயில் கடவுள் மீண்டும் உயிர்த்தெழ செய்வார் என நம்பிக்கை எனக்கு இருப்பதால் மனிதர் கையால் இறக்க விரும்புகிறேன் ஆனால் நீ வாழ்வு பெற உயிர்த்தெழ மாட்டாய் என்றார் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு
இரண்டாம் வாசக முன்னுரை கிறிஸ்து இயேசு நம் மீது கொண்டுள்ள அன்பும் ஆறுதலும் விலை மதிப்பு அற்றது அவர் நமக்கு முடிவில்லாத வாழ்வையும் எதிர்நோக்கையும் அளித்துள்ளார் இதனால் நம் உள்ளங்கள் ஊக்கமடைந்து வலுப்பெற்று புத்துயிர் பெறுகின்றன எனவே நாம் எப்போதும் கிறிஸ்துவின் அன்பையும் மன உறுதியையும் பெற்று வாழ வேண்டும் என கூறும் இரண்டாம் வாசகத்திற்கு செவி கொடுப்போம் இரண்டாம் வாசகம் நல்லதையே சொல்லவும் செய்யவும் உங்களை ஆண்டவர் உறுதிப்படுத்துவாராக திருத்தூதர் பவுல் தெசலோனிக்கருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் இரண்டு இறை வார்த்தை பதினாறு தொடங்கி அதிகாரம் மூன்று இறை வார்த்தை ஐந்து வரை சகோதர சகோதரிகளே நம் ஆண்டவராம் ஏசு கிறிஸ்துவும் நம் மீது அன்பு கூர்ந்து தம் அருளால் நிலையான ஆறுதலையும் எதிர்நோக்கையும் அளித்த நம் தந்தையான் கடவுளும் உங்கள் உள்ளங்களுக்கு ஊக்கமளித்து நல்லதையே சொல்லவும் செய்யவும் உங்களை உறுதிப்படுத்துவார்களாக சகோதர சகோதரிகளே இறுதியாக எங்களுக்காக இறைவனிடம் வேண்டுங்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தை உங்களிடையே விரைந்து பரவி புகழ் பெற்றது அதுபோல அது எங்கும் பரவி புகழ் பெறவும் தீயோர் பொல்லாதவர் கையினின்று நாங்கள் விடுவிக்கப்படவும் வேண்டுங்கள் ஏனெனில் நம்பிக்கை எல்லாரிடமும் இல்லை ஆனால் ஆண்டவர் நம்பிக்கைக்குரியவர் அவர் உங்களை உறுதிப்படுத்தி தீயோனிடமிருந்து காத்தருள்வா நாங்கள் உங்களுக்கு கட்டளையிட்டதை நீங்கள் செய்கிறீர்கள் இனியும் செய்வீர்கள் என்னும் உறுதியான நம்பிக்கையை ஆண்டவர் எங்களுக்கு தருகிறா கடவுளின் அன்பையும் கிறிஸ்துவின் மன உறுதியையும் அடைய ஆண்டவர் உங்கள் உள்ளங்களை தூண்டுவாராக ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு நன்றி அதிகாரம் இருபது 
இருபத்தி ஏழு முதல் முப்பத்தி எட்டு முடிய உள்ள இறை வார்த்தைகள் அக்காலத்தில் உயிர் தழுதலை மறுக்கும் சில சதுசையர் இயேசுவை அணுகி போதகரே மனமான ஒருவர் மகப்பேரின்றி இறந்து போனால் அவர் மனைவியை கொழுந்தனே மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு தம் சகோதரருக்கு வழிமரபு உருவாக்க வேண்டும் என்று மோசே எழுதி வைத்துள்ளார் இங்கு சகோதரர் எழுவர் இருந்தனர் மூத்தவர் ஒரு பெண்ணை மணந்து மகப்பேரின்றி இறந்தார் இரண்டாம் மூன்றாம் சகோதரர்களும் அவரை மணர்ந்தனர் இவ்வாறே எழுவரும் மகப்பேரின்றி இறந்தனர் கடைசியாக அப்பெண்ணும் இறந்தார் அப்படியானால் உயிர் தழும் பொழுது அவர் அவர்களுள் யாருக்கு மனைவியாவார் ஏனெனில் எழுவரும் அவரை மனைவியாக கொண்டிருந்தனரே என்று கேட்டனர் அதற்கு இயேசு சதுசேயரிடம் இக்கால வாழ்வில் மக்கள் திருமணம் செய்து கொள்கின்றனர் ஆனால் வருங்கால வாழ்வை பெற தகுதி பெற்ற யாரும் இறந்து உயிர்த்தெழும் போது திருமணம் செய்து கொள்வதில்லை இனி அவர்கள் சாக முடியாது அவர்கள் வானதூதரை போல் இருப்பார்கள் உயிர்த்தெழுந்த மக்களாயிருப்பதால் அவர்கள் கடவுளின் மக்களே இறந்தோர் உயிருடன் எழுப்பப்படுவதை பற்றி மோசே முட்புதர் பற்றிய பகுதியில் எடுத்து கூறியிருக்கிறாரே அங்கு அவர் ஆண்டவரை ஆப்ரஹாமின் கடவுள் ஈசாக்கின் கடவுள் யாக்கோபின் கடவுள் என்று கூறியிருக்கிறார் அவர் இறந்தோரின் கடவுள் அல்ல மாறாக வாழ்வோரின் கடவுள் ஏனெனில் அவரை பொறுத்த மட்டில் அனைவரும் உயிருள்ளவர்களே என்றார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு வாழ்வோரின் இறைவனில் நாம் வாழ்கிறோம் ஆம் அன்பு கூறியவர்களே இன்று நாம் ஆண்டின் பொது காலத்தின் முப்பத்தி இரண்டாம் ஞாயிறு பெருவிழா திருப்பிழையில் கலந்து கொண்டு ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைய வாசகங்கள் அனைத்துமே இத்தகைய ஒரு மைய சிந்தனையை தான் நமக்கு கொடுக்கிறது இறப்புக்கு பின் வாழ்வு உண்டு அந்த வாழ்வு நிறை வாழ்வு இறைவனில் நாம் நிறைவான அமைதியை பெறுகின்ற பேரின்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய அற்புதமான வாழ்க்கையை அடைவதற்கு அது நமக்கு துணை செய்கிறது என்பதை இன்றைய மூன்று வாசகங்கள் நமக்கு அழைப்பு கொடுக்கின்றது எத்தனை பேர் சாவை கண்டு தைரியமாக எதிர்கொள்ள இருக்கிறோம் கேள்வி கேட்டு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒவ்வொருவருமே சாவை பார்த்து பயந்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் அந்த சாவை துணிச்சலோடு எதிர்கொள்வதற்கு நம்முடைய மனநிலைகள் பல நேரங்களில் தயாராக இருப்பதில்லை அந்த சாவை கண்டு ஓடி ஒளிந்து கொண்டுதான் இருக்கிறோமே தவிர அந்த சாவின் மூலமாக புதிய வாழ்வுக்கு நான் கடந்து செல்கிறேன் என்று கத்தோலிக்க விசுவாசம் நமக்கு பல்வேறு விதங்களில் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தாலும் கூட ஆனாலும் நம்மை பயம் ஆட்கொண்டு விடுகிறது இறப்புக்கு பின் நான் எப்படி இருக்க போகிறேன் இறப்புக்கு பின் என்னுடைய வாழ்வு எப்படி இருக்க போகிறது என்னுடைய ஆன்மா எங்கே போய்விடு என்கிற சிந்தனை எல்லாம் பல நேரில் நம்மை நம்முடைய நிகழ்கால வாழ்வை மகிழ்ச்சியாக வாழ விடாமல் பயந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறார் இத்தகைய ஒரு நிலையிலிருந்து நாம் மாறுபட்டவர்களாக இருப்பதற்கு இன்று ஆண்டவர் இயேசு தருகின்ற நம்பிக்கை நம்மை திடப்படுத்தி உறுதியான மகிழ்ச்சியான வாழ்வு வாழ்வதற்கு அழைப்பு விடுக்கிறது ஒரு கூட்டுப்புழு அந்த கூட்டுக்குள் இருக்கின்ற வரை அது சுருங்கி கொண்டே இருக்கிறது அது கூட்டை உடைத்து கொண்டு அழகிய வண்ணத்து பூச்சியாக இந்த வானத்திலே பறக்கின்ற பொழுது அது மீண்டும் ஆக நினைத்து பார்ப்பதில்லை ஐயையோ அழகி அந்த கூட்டுக்குள்ளே இருந்திருக்கலாமே கூட்டை உடைத்து விட்டு வெளியே வந்து விட்டோமே என்று ஒருபோதும் அது பயப்படுவதில்லை மாறாக அது ஒரு அழகிய வண்ணத்து பூச்சியாக உருவெடுக்கிறது சிறகடித்து வானத்திலே பறந்து மகிழ்ச்சி கொள்கிறது 
ஆனால் மனிதர்களாய் நாம் இறப்புக்கு பின் புதிய வாழ்வு ஒன்று இருக்கிறது அது இறைவன் தருகின்ற அற்புதமான வாழ்வு என்றும் அறிந்திருந்தாலும் கூட பல நேரங்களில் நாம் இறப்பை கண்டு ஓடி ஒளிந்து கொள்ளுகின்றவர்களாக இருக்கிறோம் இறப்பு என்பது ஒரு பழைய நிலையிலிருந்து புதிய நிலைக்கு நாம் கடந்து செல்கிறோம் சாவு என்கிற நிலையை கடந்து உயிர்ப்பு என்கிற புதிய வாழ்வு நிலைக்கு நாம் கடந்து செல்கிறோம் என்பதை நாம் பல நேரங்களிலே மறந்து விடுகிறோம் முதல் வாசகத்திலே இரண்டு மக்க பேர் ஏழாம் அதிகாரி அழகாக இந்த ஏழு சகோதரன் சான்று நமக்கு அற்புதமா தன்னுடைய தாயோடு சேர்ந்து அந்த ஏழு சகோதரர்களும் இறைவனுக்கு சான்று பெறுகின்ற தங்களை உயிரை கொடுப்பதற்காக அவர்கள் தயாராக இருக்கிறாள் கடவுள் மீண்டும் எங்களை உயிர்த்தெழ செய்வார் அதனால் உன்னுடைய கையில் நான் இறப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் எனக்கு அச்சம் என்பது கிடையாது துணிச்சலோடு சாவை எதிர்கொள்கிறேன் என்று அந்த ஏழு சகோதரர்களும் துணிச்சலோடு ஆண்டவருக்கு சான்று பகர தங்களை உயிரை கொடுக்கிறார்கள் இதுதான் இறைவான நினைவான அமைதியை பெறுவதற்கு நிறைவான விண்ணுலக வாழ்வை மையப்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஒரு துணிச்சலான காரியங்களாக இருக்கிறது ஆக இவருடைய வாழ்வு நமக்கு ஒரு அற்புதமான சான்று பகர்ந்த வாழ்வாக இருக்கிறது இத்தகைய ஒரு வாழ்வை வாழ்வதற்கு நாம் தயாராக இருக்கிறோமா என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இப்போ சாதாரணமாக ஒரு ஓட்டு வீட்டில் வசிக்கிறோம் அந்த ஓட்டு வீட்டில் வசித்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ஒரு அழகான ஒரு இரண்டு மாடியை நாம் கட்டுகிறோம் அப்போ அந்த இரண்டு மாடியை கட்டி முடித்த பிறகு அந்த வீட்டிற்கு நாம் குடியேறுகின்ற பொழுது யாராவது வருத்தப்படுவோமா ஐயோ ஓட்டை வீட்டை விட்டுட்டு இவ்வளோ பெரிய மாடி வீட்டுக்கு போகிறேன் ஏதாவது வருத்தப்படுவோமா வருத்தப்பட மாட்டோம் ஆகா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இத்தை பெரிய வீட்டை முயற்சி செய்து கட்டுவிட்டு என்று அந்த பழைய ஓட்டு வீட்டிலிருந்து புதிய மாடி வீடுக்கு செல்கின்ற பொழுது அள பெரிய மகிழ்ச்சி இருக்கும் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் இருக்கும் நம்ம ஒவ்வொருடைய முகத்திலும் ஆனால் வாழ்வு நாம் இந்த மண்ணுலக வாழ்விலிருந்து அடுத்த நிலைக்கு நாம் கடந்து செல்ல இந்த சாவு கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை இறப்பின் வழியாகத்தான் நாம் புதிய நிலையை கடந்து செல்ல முடியும் ஒரு புதிய இல்லத்திலிருந்து புதிய இல்லத்திற்கு நாம் கடந்து செல்வதற்கு இந்த சாவு என்னும் நுழைவாயில் கண்டிப்பாக நமக்கு தேவை ஆண்டவர் இயேசு மீது விதி விளக்கானவர் அல்ல அவரும் சாவை கடந்து சென்றார் எனினும் அவர் சாவை தன்னுடைய உயிர்ப்பின் மூலமாக வென்றெடுத்து விட்டார் இனி யாருக்கும் ஒருபோதும் சாவு இராது அங்கு நிலையான மகிழ்ச்சி தான் இருக்கு என்பதை ஆண்டவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக இயேசு கிறிஸ்து அந்த சாவை வென்றெடுத்தது மூலமாக உயிர்ப்பின் அனுபவத்தை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் பிம்பித்து காட்டினார் நாம் அத்தனுடைய உயிர்ப்பின் அனுபவத்தை நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெற வேண்டும் என்பதை நமக்கு நிறைவாக அறிவுறுத்துகிறார் மூன்று காரியங்கள் நமக்கு அடிப்படையாக இருக்கிறது ஒன்று இயேசுவில் நம்பிக்கை வைப்பதும் இறப்புக்கு பின் வாழ்வு உண்டு என்று நம்பிக்கை வைப்பதும் ஏறக்குறைய ஒரே கோட்டில் தான் நெருங்கிய தொடர்புடையதாக இருக்கிறது நம்பிக்கை வைக்க இயேசுவின் மீது முழுமையாக நம்பிக்கை வைத்தம் சொன்னால் இறப்புக்கு பின் வாழ்வு இருக்கிறது என்பதையும் நாம் முழுமையாக நம்பிக்கை கொள்ள இதுதான் குறைந்திருக்கிறது இரண்டாம் திருமுகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது இறை வார்த்தையில் வாசிக்கிறோம் நாங்கள் எங்களுக்காக அல்ல மாறாக இறந்தோரை வீட்டில் செய்யும் கடவுளுக்கு மீது நாங்கள் நம்புகிறோம் அவர் கண்டிப்பாக எங்களுக்கு வாழ்வு கொடுப்பார் என்று அந்த மக்கள் கொண்டு இந்த நம்பிக்கை நம்மது நம்பிக்கையாக இருக்க வேண்டும் யோவான் திரு நச்செய்தி பதினொன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது இறை வார்த்தையில வாசிக்கிறோம் உயிர்த்தெழு செய்பவனும் வாழ்வு தருபவனும் நானே என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்பவர் இறப்பினும் வாழ்வார் ஆக ஆண்டவர் இயேசு நமக்கு ஆழமான நம்பிக்கை நிறைந்த வார்க்களை தன்னுடைய நட்சத்திரமாக நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறார் இரண்டாவதாக இறப்புக்கு பின் வரு வரும் வாழ்வில் நாம் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை பொறுத்துதான் நாம் சாவை அணுகின்ற முறை வேறுபடுகிறது ஆக இறப்பிற்கு பிறகு வாழ்வு உண்டு என்று நான் நம்பினோம் என்று சொன்னால் நாம் சாவை எழுதுகொள்வதற்கு ஒருபோதும் அச்சப்பட தேவையில்லை அந்த சாவை கண்டு நாம் ஓடி ஒளிய தேவையில்லை மாறாக துணிச்சலோடு அந்த சாவை எதிர்கொள்வதற்கு நம்முடைய மனம் தயாராக இருக்கும் ஆக அத்தகைய ஒரு நிலையான மனநிலை நமக்கு இருக்க வேண்டும் ஏற குறை என்று நாம் பொது காலத்தில் இது காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் இனி இரண்டு மூன்று வாரங்கள் நாம் திரு வருகை காலத்தில் நான் ஆண்டவர் இயேசுவின் இரண்டாம் வருகைக்காக நம்மை தயாரிப்பதற்காக நாம் பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொள்ள இருக்கிறோம் மூன்றாவதாக நம்முடைய இறப்புக்கு பின் வாழ்வில் உயிர்ப்பில் நம்பிக்கை கொள்பவர்கள் வாழ்க்கையில் சந்திக்கின்ற துன்பங்களாக இருக்கலாம் துயரங்களாக இருக்கலாம் எதிர்பாராத நிகழ்வுகளை நாம் சந்திக்கலாம் பல்வேறு விதமான பல்வேறு முயற்சிகளை செய்தும் கூட நம்முடைய வாழ்க்கையில் தொடர் தோல்விகளை சந்திக்கலாம் பல ஏச்சு பேசுகளை நாம் சந்திக்கலாம் பல்வேறு மனதில் நாம் துன்பங்களை சந்திக்கலாம் ஆனால் இறப்புக்கு பின் வாழ்வு நிச்சயம் இருக்கு என்பதை உணர்ந்தோம் என்று சொன்னால் 
நாம் எட்மன் ஹிலாரி எவ்வாறாக பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு இறுதியாக ஆண்டவர் ஏசி அந்த உயிர்ப்பு அனுபவத்தை அவர் நிறைவாக பெற்றாரோ அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாமும் ஆண்டவர் இயேசுவின் உயிர்ப்பு அனுபவத்தை பெற வேண்டும் சொன்னால் நிச்சயமாக இறப்புக்கு பின் நிலையான வாழ்வு இருக்கிறது அது நிலையான வாழ்வு ஆண்டவர் நமக்கு ஏற்படுத்திய அற்புதமான வாழ்வு என்பதை ஒவ்வொருவரும் நம்முடைய மனதில் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அந்த உறுதி நமது மனதிற்குள் இருக்கு என்று சொன்னால் நாம் துன்பங்களை கண்டு தவளை கவலைப்பட தேவையில்லை துயரங்களை கண்டு நாம் ஓடி ஒழுகுவது ஒண்டுவதில்லை மாறாக துணிச்சலோடு தைரியத்தோடும் அத்தகைய துன்பங்களையும் சவால்களையும் நாம் துணிச்சலோடு பயணிக்க முடியும் அத்தகைய இரு இறை அருளை தான் இன்றைய வாசகம் நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறது ஆக அத்தகைய நம்பிக்கையில் நாம் வேறு ஒன்றியவர்களாக இறைவனை மையப்படுத்திய வாழ்வில் நமது விசுவாசம் நிச்சயமாக இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்தவர்களாக இறப்புக்கு பின் நிலையான வாழ்வு இருக்கிறது அந்த வாழ்வை அடைவதற்கு நான் என்ன இடத்திலும் தயாராக இருக்கிறேன் என்று துணிச்சலோடு நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் பயணிப்போம் சாவை வெல்வோம் உயிர்ப்பை நமதாக்கிக் கொள்வோம் இறைவன ஒருவர் நிறைவாக ஆசிர்வதிப்பார் அனைவர் விழுந்தென்று நமது நம்பிக்கை அறிக்கையிடுவோம் ஆண்டவரில் முழுமையான நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக இறப்புக்கு பின் நிச்சயமாக நிலையான வாழ்வை பெற்றுக்கொள்ள என்ற நம்பிக்கையோடு நம்முடைய விண்ணப்பங்களை பிறநிலை அக்கறை கொண்டவர்களாக இறைவன் பாதத்தில் எடுத்து வைப்போம் உங்கள் ஒளி மனிதர் முன் ஒளிர்க என்று மொழிந்த இறைவா இன்று திருச்சபை வழி நடத்தும் திருத்தந்தை ஆயர்கள் குருக்கள் கண்ணியர்கள் மற்றும் துறவரத்தார் அனைவரையும் உம் பாதம் தருகின்றோம் மது ஒளியால் இவ்வுலகம் மகிழ்ச்சி அடைந்திட நல்வழியில் வழி நடத்தும் இறை தூதுவர்களாய் மக்கள் மத்தியில் வளம் வந்திட வரம் தர வேண்டும் என்று இறைவாமை மன்றாடுகின்றோம் என் பெயரின் பொருட்டு எதை கேட்டாலும் அதை உங்களுக்கு தருவேன் என்று முடிந்த இறைவா இன்றைய நாளில் எம் பங்கு மக்கள் அனைவரையும் உன் பாதம் தருகின்றேன் எம் மக்கள் பொருளாதார வாழ்வாதாரம் உயர்ந்து வாழ்வில் உயர்ந்திட உமது அருள் தர வேண்டும் என்று இறைவா உண்மை மன்றாடுகிறோம் சிறு பிள்ளைகளை என்னிடம் வரவிடுங்கள் என்று மொழிந்த இறைவா படிக்கும் பிள்ளைகளை உன் பாதம் தருகிறோம் இவர்கள் கல்வியிலும் நாணத்திலும் ஒழுக்கத்திலும் சிறந்து விளங்கவும் நாளைய சமுதாயத்தில் நல்ல முத்துக்களாய் உயர்ந்து பெற்றோருக்கு பெருமை சேர்க்கவும் உமது அருள் தர வேண்டுமென்று இறைவா உண்மை மன்றாடுகிறோம் இறைவா எங்கள் மன்றாற்றை கேட்டருளும்
நானே உன்னை குணப்படுத்தும் ஆண்டவர் என்று மொழிந்த இறைவா என் பங்கில் உடல் நோயாலும் மன நோயாலும் தவிக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் நீரே சிறந்த மருத்துவராக இருந்து தேவையான மன அமைதியையும் ஆறுதலையும் தந்து காத்திட வேண்டும் என்று இறைவா உண்மை மன்றாடுகின்றோம் உங்களுக்கு அமைதியை அளிக்க வந்தேன் என்று முடிந்த இயேசுவே உலகின் சமாதானம் நிலவவும் நாட்டு தலைவர்கள் நாட்டை அமைதியின் வழியில் வழி நடத்தவும் வரம் தர வேண்டும் என்று இறைவா உண்மை மன்றாடுகிறோம் உயிர்த்த ஆண்டவரே சாவை விட ஆற்றல் மிக்கது கடவுள் நம்பிக்கை கடவுள் நம்பிக்கைக்கு பகரும் சாட்சியத்தின் கொடுமுடிதான் மறை சாட்சியாய் உயிர் நீத்தல் ஆகவே நீதிமான்களை கடவுள் சாவின் பிடியிலிருந்து காத்து உயிர்த்தெழச் செய்வார் உயிர் நீத்தலில் இருக்கும் பெருமைதான் உயிர்த்தெழுதலில் விளங்கும் மாட்சிமை என்பதை உணர்ந்து என்றுமே நாங்கள் வாழும் வரமறல இறைவா உண்மை மன்றாடுகிறோம் நம்முடைய தனிப்பட்ட தேவைகளுக்காக மௌனமாக மன்றாடுவோம் எங்களை ஒவ்வொரு நாளும் கரமடித்து நேசித்து நண்பு இறைவாம் பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் ஏறெடுத்த அத்தனை தேவைகள் நிறைவாக ஆசிர்வதையும் சாமுக்கு பெண் நிச்சயமாக உமது நிறைவான பேர் அமைதி கொண்ட வாழ்வு இருக்கிறது எங்கள் நாங்கள் நம்புகிறவர்களாக எங்கள் வாழ்க்கையில் வருகின்ற துன்பங்கள் துயர் அனைத்தையும் துணிச்சோடு எதிர்கொள்ள இந்த தேவைகள்லாம் எங்களுக்கு நிறைவு செய்ய வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவராய கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோம் சகோதர சகோதரிகளே என்னுடையது உங்கள் மானை பலி எல்லாம் தந்தையாகிய இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள் பலிபொருள்கள் இறக்கமுடன் கண்ணோக்கியர்கள் உமை தாழ்மையுடன் வேண்டுகின்றோ அதனால் உம் திருமனுடைய பாடுகளின் மறை நிகழ்வை கொண்டாடும் நாங்கள் பற்றன்புடன் அதில் பங்கு கொள்ள அருள் வீராக எங்கள் ஆண்டவர் ஆகிய கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு 
இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தை என்று முல்லை எல்லாம் வல்ல இறைவா எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக ாலும் இவ்விடத்திலும் நாங்களும் அக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியும் ஆகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் ஏனெனில் கிறிஸ்து பிறந்த முன்னைய பாவனிலிருந்து இம்மனிதரை புதுப்பித்தார் பாடுபட்டு எங்கள் பாவங்களை அளித்தார் இறந்தோரிடமிருந்து உயிர் தளர்ந்து நிலை வாழ்வுக்கு வழிவகுத்தார் தந்தையே அவர் உம்மிடம் விண்ணேறி வந்து விண்ணகத்தின் கதவுகளை திறந்து வைத்தார் ஆகவே வானதுரணிகளோடும் புனிதரின் பெருந்தோடும் நாங்களும் சேர்ந்து உமக்கு புகழ்ச்சி பணி செய்த முடிவின்றி பாடுவதாவது ஆண்டவரே நிர்மையாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்திருக்கும் போற்று ஆகவே உங்கள் ஆவியை பொழிந்து ஏ காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உமை வேண்டுகிறோம் இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருவுடலும் திரு ரத்தமமாக எங்களுக்கு இவை மாறுபனவாக அவர் பாடுபட உலங்கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் ஒவ்வொன்றுமே இரவு விருந்தை அறிந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் மக்கள் நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கை கூறிய இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கு என்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள்
நம்பிக்கையின் மாறை பொருள் ஆகவே ஆண்டவரே நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினை உயிர்ப்பினை நினைவு கூர்ந்து வாழ்விதர் மப்பத்தையும் மீட்பளிங் இனத்தையும் ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் ஓம் திருமன்று மக்கள் ஒளிய முடிய தகுந்தவர்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே நாங்கள் மக்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் ரத்தத்திலும் பங்குலும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உமை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரே உலகெங்கும் வரவேற்கும் திரு ஆவியை நினைவு கூர்ந்தவர்களும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆயர் தாமஸ் பால்சாமி எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் உமது திருவாவை அன்பில் நிறைவு பெற செய்தருளும் மேலும் உயிர் தொழும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவுகூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றருளும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு புனித திருத்தூதர்கள் இவ்வுலகில் மக்குந்தவராய் இருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்து மரமருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாய தந்தையே தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாற்றியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறைபடிப்பினால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து பாடுவோம் அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடனுமை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியா நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமுமின்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கியிருக்கும் வேறுபத்திற்காகவும் எம் மீட்பராயே சுகரஸ்தே வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோ 
ஆண்டவராயேசு கிறிஸ்தவே அமைதி உங்களுக்கு விட்டு செல்கிறேன் என் அமைதியே உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்று உம் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்களது பாவங்களை பாராமல் உமது துறவி நம்பிக்கையே கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்திற்கு ஏற்பதற்கு அமைதி ஒற்றுமையும் அளித்தருள் வேறாக என்றென்றும் வாழ்ந்த ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றென்றும் இருப்பதாக ஆண்டவர் ஏசு தருகின்ற அமைதி ஒரு ஒரு பார்த்து மகிழ்ச்சியோடு பயந்து கொள்வோம் இதோ இறைவனின் சமரி இவரே உலகின் பாவங்களை போக்கின்றவர் சாவை வென்றெடுத்த மாபரன் இயேசு உயிர்ப்பிலும் முழுமையாக நம்பிக்கை கொண்டு வாழ அழைப்பு விடுப்பவர் இச்சமரி விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்ட நாம் அனைவரும் பெயரு பெற்றோர் ஆண்டவரையும் கிறிஸ்துவின் திருவள்ள திருத்தமனை காத்து நிலைவாழ் வழிப்பதாக நன்றி கோரி மன்றாடுவோமாக ஆண்டவரையும் புனித கொடையால் ஓட்டம் பெற்ற நாங்கள் கனிவுடன் உமை நன்றாடி நன்றி கோருகின்றோ இவ்வாறு உமாவியாரின் பொழிவார் நாங்கள் விண்ணகாற்றல் பெற்று உண்மையான அருள்வாழ்வில் நினைத்து நிற்க செய்வீராக எங்கள் ஆண்டவர் ஆகிய கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இல்லாமல் இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியா உங்களுக்கு ஆசீர் வழங்குவாராக இறை மகன் இயேசுவில் முழுமையான நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக சென்று வாருங்கள் திருப்பலி நிறைவேறிற்று 